，正与血在缠绕，血与泪正在这荣耀，剑一划，速让江山都。爱恨之间，总消磨着万事尘缘。这些执念，就在一线之间。古今豪杰，但求一生熬不冷眠。回首看，一生空空。满族一人者众，瘦身人女，铜头铁额，十杀十子，造立兵长，刀戟大武，威震天下。然满族杀戮之道，万民祈求神族平息祸患。神族以仁义不能止，遂战于荒谷，终荡平满族。满族灭后，世间太平。然满族一人的元神无处依附，便藏于奇石之中。千百年来，斗转星移，此奇石吸收天地精华，终炼化为血红灵石，灵性非凡，被后人称之为。赤魂石。相传，赤魂石中蕴藏巨大的力量，每隔二十四年便会活跃一次。德者修为猛进，天下无敌。但倘若接近赤魂石之人，心性不坚，便会为戾气所染。贪心渐长，恶念丛生。千百年来，利欲熏心者为夺赤魂石，杀戮不止，生灵涂炭。后，赤魂石被太清真人得到。太清真人心性坚韧，世间罕见，终破魔得道。修成绝世武功，自成一派，称蜀山剑派。太清真人痛心赤魂石危害人间，凝聚蜀山天地灵力，将其封印山中，世代守护。蜀山剑派从此隐于山林，但天下武林皆对其敬仰万分。若蜀山振臂一呼，天下归心。
，是婚事，终归属于我。师兄，你怎么还在栖霞峰啊？这时辰快到了，掌门接任大典马上就要开始了。人都到齐了吗？除了妙一师兄，还有百草师弟，他们奉命下山安抚各派之外，其他各峰的弟子都已经到齐了。素音呢？素音师妹，一早我就没有看到她。刚才我看到她把嫁衣穿好了，想必是已经想通了吧。但愿如此。蜀山开山祖师太清真人在上。仙掌门白眉真人得道飞升，今有第七十代蜀山弟子诸葛玉我，剑术品行出众，平定天域魔帝有功，受命其接任蜀山掌门之位。此为蜀山剑派掌门之令牌，寓意着蜀山的五脉九峰，永保赤魂石，长留蜀山，天下太平。新掌门应该要谨记。祖师的遗训，将蜀山剑派发扬光大。御我将谨记祖师遗训，带领我蜀山各位，以正道为己任，守护苍生。心念所归，无惧无退。心念所归，无惧无退。心念所归。新任掌门气势不小啊！师弟，你是如何如何逃出伏魔谷的法阵禁制？全靠我这只新的手！啊！听我师弟，师傅关押你自有他的道理。你魔性未除，命中注定有大劫。你若潜心修行，或许还能重回正道。大劫？我的大劫难道不是你吗？全蜀山上下都知道，论武诀，我绝对不在你之下。此次平定天域魔帝，我的功劳最大。可结果呢？我被废了一条胳膊，关在暗无天日的伏魔谷。可你诸葛玉我，却荣升蜀山掌门，还要迎娶我的素英师妹，这就是你的正道。金武，今天是大日子，你不要胡来。<笑>既然是你的大日子，那我就给你送上大礼。赤魂石
神功，血影神功。赤魂石。
素颜今生与你相遇，无怨无悔，别再做无谓的挣扎了。或许，这就是你我的命运。诸葛玉我，你竟敢伤我妻儿！我上官景我在此发誓，只要我今日不死，我就要让你蜀山。血债血偿，金娥。本是同门情深，不想却一朝反越。凌云峰一场血债，上官景我与素音双双坠崖，尸骨无存。自此之后。诸葛玉我常年闭关于凝碧崖，以免赤魂石为世间邪念所挑动，并试图利用自身修为来与赤魂石的力量抗衡。蜀山一切大小事物，均交由公孙无我暂时打理。与此同时，蜀山亦数次派出门下弟子寻找遗落的一个赤魂石元神，却始终杳无音信。寒来暑往，武林再无波澜。又是二十四年过去了。适逢赤魂石再次活跃之时，天下突逢灾难，许多无辜百姓得怪病死去，一时间哀鸿遍野。朝廷昏庸，只当是瘟疫泛滥，并不太多关注。啊！丁大力要发疯了！啊啊走！走！快！走！快！走！走！走！走！走！走！走！走！走！王子，怎么样？大力疯了。那那现在怎么办？怎么办？那有什么办法？用这剑射他胳膊。不要了。你们不要伤害他，他只是发病了而已。我说小玉嫂子，大力这回发病这么严重。再不制止他，那是要出事的呀！是啊，是啊，是啊。小玉啊，不管发生什么事，我都会陪在你身边，醒醒好吗？
我有没有伤到你？我没事，你醒了就好。对不起，兄弟，你这回的病发作的挺严重啊、哦。那以前发病嘛，起码神志还有点清醒，这回连我王胖子都不认识了。就是啊，我有没有伤到你？哦，啊，没事没事，我明天上山采新药，给你们疗伤。对不起。哎，丁大力，你就别忙活了，你这怪病啊，每个月都得发作一次，对啊，说不定下次又把东西打坏了，我们大家受点委屈没关系。对啊，哎，村长啊，现在到处都是瘟疫，不如等疫情过了以后，让小玉嫂子带着大力哥去找郎中看一下。远亲不如近邻，我打伤你们，你们还这么关心我，我丁大力，谢谢你们。哎，不客气，你客气了。你真的没事吗？没事我们受命于你我追查病医，可如今却毫无头绪。若瘟疫再继续蔓延下去，恐怕救治就来不及了。嗯、大师兄，你是爹的首徒，这种事情一定难不倒你的，就当做是一场试炼。嗯，嗯，我只是觉得奇怪，这些尸体犹如干尸，像血液被吸干了一样，倒不像是瘟疫，而像是人为而成。小宝感受到了魔气，救人要紧。嗯，来，来，你没事吧？是什么人干坏我的好事？这个妖孽在此杀人采血，邪魔妖道，蜀山弟子得而诛之。什么蜀山弟子？一会儿不还是我散下的冤魂？诉诸葛玉我，我天御烈影神宗宗主绿袍尊者，还要给蜀山送一个大大的礼。哼！这天御魔帝制恐怕来者不善，我们必须马上回去通知掌门。嗯，小宝。
放在哪里才好看呢？嗯，小宝。剑手腕一定要有力，是知道。师傅，两位长老，七霞峰弟子周青云在外求见。师傅，师傅，是师姐让小宝送回来的信，说找到瘟疫的原因了。猎影神宗。这是哪来的鬼东西啊？对呀，我也没有听说过这江湖上有什么绿袍尊者这等名号啊！能从天域封印出来，一定是来者不善。如此残忍，我看呀，什么神宗，他就是魔宗。敌暗我明，我们不宜轻举妄动。丹臣子还有紫英跟对方交过手，应该清楚他们的底细，赶紧召他们回来，再做部署吧。师傅，我愿意下山去接应师姐和大师兄的。晴儿，是师傅。你跟晴云一起去，正好啊，两个人有个照应。弟子领命。我师弟，现在山下疫情危急，我们是否要请掌门出关？不，二十四年又到了，吃魂时还有一个元神没有归位，魔性难驯，不要打扰掌门。就要开始了，丁大哥还不来的话，就赶不上仪式了。是啊，这个时候还不来，这人跑哪儿去了？他会来的。好吧，来，我来帮你挂起来。小玉。我给你做的，怎么样？喜欢吗？哎，大力哥，小玉姐，今天马上就要开始了，咱们赶紧写愿望吧。哎，对对对对对。这是对盼望的回答，想要微笑，但是心情复杂。我觉得支离破碎。你会心痛吗？我从来不存在，没预定说伤害，你只能为他绽放喜悦的神态，祝福你们是我最痛的对白。我从来不存在，没预定说伤。愿我如昔，君如月，一夜流光，相交接。皆有善民祈祷天佑，愿我卧云村七十二户百姓，瘟疫不侵，水火不殃。
丰衣足食，世代安康。希望大力哥的病能早日康复。就算我不能康复也无所谓啊，只要保佑我跟我旁边的这位女子一起永不分离就好。许愿灯呢，会帮我们把愿望实现，但有一个东西，这个东西一直要跟我的小玉在一起。好人，求求你们，我就是一个臭要饭的，千万别打我啊！我我就是瘟疫村来的，我们整个村的人全都死了，哦、都死了、哦，不是你们想象的这样。我村里的人都死了，就剩下我一个人，所以我没办法，就出来混口饭吃。那你刚才为何鬼鬼祟祟？我怕我跟你们说，我们村上的人得了瘟疫，就不让我留在这儿，我没有地方去，就想在你们村上留一天。小兄弟，不是我不想收留你啊。可现在瘟疫横行，我们村实在不能收留来历不明的人呢、啊啊。我没有来路不明，我可以告诉你们，我我我。你回去吧，我们真的不能收留。我是肚子饿了，我还吃了肚子。等等等，你多久没吃饭了？记不得了。到我家。哎，这位大哥，你是准备收留我了吗？嗯哼。哎，太好了，谢谢，大力。就是啊，万一他有病呢？我没有。有瘟疫的人不会肚子饿吧？嗯。更何况，也没有瘟疫的斑点啊，应该没事的。可是他打乱放灯仪式，他是个不吉利的人。对呀，不吉利。留着他也是个祸害。对呀，别留着他了。吉不吉利，也要吃饭，对不对？是，何况我们的放灯仪式也差不多了。跟我走吧，你想吃点什么，让嫂子煮给你。我想吃馅饼。馅饼，来，哎，村长，大力，村长，这这就给他留下了。谢谢大哥。谢谢大哥。有妖气，看看去。有腥味，师妹，小心
好吃。你慢点吃。嗯。哎，慢点吃吧。我叫蒸馅饼，平时呢，最喜欢吃的就是馅饼，一顿那是八个十个都不在话下。你这么能吃啊？所以我才叫张馅饼吧。你这么喜欢，来，给他做八十个出来。嗯，说相而已。大哥，嗯，我到现在都不知道你叫什么名字呢。我从小无父无母，只知道自己姓丁，但是大家都知道我力气大，所以叫我丁大力。丁大力？嗯。那我以后就管你叫大力哥吧。可以啊，大力哥，你说。今天村子里的人都不愿意帮我，你为什么要帮我？我只是不喜欢看到别人受苦，能帮忙就帮忙。那整个天底下受苦的人多了去了，你总不能一个一个的帮过来吧？哎，帮一个少一个嘛。大力哥，你真是个好人，你和嫂子都是好人，是全天下最好的人。你够不够吃啊？屋里还有馅饼，我去给你拿。哦，哎，八十个啊！啊，开玩笑，谢谢嫂子。嫂子真好，大力哥，其实我特别羡慕你，有一个这么贤惠又这么漂亮的娘子。其实我跟你一样，我也没有爹娘，是个孤儿。从小到大，我连女人的手都没有碰过一下。我就在想，如果有一天，有个女人愿意抱我一下，那我一定也会像你对嫂子那样对她。嗯，你慢慢吃，别难过。我去看看你的馅儿饼弄好了没有。慢慢吃啊。青云，你们怎么也下山了？公孙师叔说要魔宗的情报，能捉到活的最好。本护士还有钥匙。懒得陪你们玩耍，竟然他敢跑了！这家伙在魔宗的地位肯定不低。看，那是什么？别碰！那个人浑身是毒，这个东西可能也有毒。谢谢大师兄提点。这应该是魔宗的传说术。二十四年前赤魂师失落的那个元神，竟然在离此三十里外的卧云村内。魔宗既然已经发现了元神。那他们岂不是马上会去抢？我们要替掌门取回丢失的元神，绝不能让魔宗抢在我们的前面。哎，青云，你忘了，师傅让我们在外面一切要谨慎小心。你呀，这个毛躁的脾气可是要改的。这次青云的话倒是有些道理。蜀山寻找失落的元神多年，始终未果。这次终于有了线索，是个难得的机会，值得我冒这次险。既然大师兄也这么说，那我们就听他的吧。
，要跟上去吗？大鱼已上钩，后面自有人接应。是。承诺。